வணக்கம் மாணவர்களே பத்தாம் வகுப்பில் இலக்கண பகுதியில் ஏழாவது இயலில் புறப்பொருள் அதாவது புறத்தினை பற்றியே நாம் பார்க்க இருக்கிறோம் புறப்பொருள் அதாவது அகப்பொருள்னா தலைவன் தலைவி அவங்க திருமணம் ஆகாத வரைக்கும் உள்ள பகுதியை கூறுவது திருமணம் ஆகி குழந்தை அந்த சமுதாயத்தோடு வாழ ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா அதுதான் புறப்பொருள் இந்த சமுதாயத்தில் எப்படி வாழணும் எப்படி இருக்கணும் அதுக்கான ஒழுக்க நெறிமுறைகள் வாழ்வியல் நெறிமுறைகளை பற்றி கூறுவது தான் இந்த புறத்தினை புறப்பொருள் பன்னிரெண்டு வகை அதை புறத்தினைன்னு சொல்லலாம் புறப்பொருள் பற்றிய நெறிகளை கூறுவது இப்போ அதை பன்னிரெண்டாக பிரிச்சுருக்காங்க வெற்றி கரந்தை வஞ்சி காஞ்சி நொச்சி உளிஞை முதல்ல இந்த ஆறு அடுத்ததாக ஆறு அடுத்து பார்ப்போம் இப்போ வெற்றி அப்படின்னா அந்த காலத்தில் ஆடு மாடுகளை வளர்ப்பதை சுத்தம் நினச்சாங்க அதை வந்து என்ன செஞ்சிருவாங்க கவர்ந்துட்டு போகிறது ஆணிரை கவர்தல் அதுதான் வெற்றி இந்த வெற்றி கரந்தை வஞ்சி காஞ்சி நொச்சி இந்த உளிஞை எல்லாமே பூக்களுடைய பெயர்கள் ஒரு செயலை செய்கிறதுக்கு முன்னாடி அதுக்குண்டான பூவை தலையில் சூடி கொண்டு தான் அந்த செயலுக்கு போவாங்க இப்போ வெற்றி பூவை சூடிக்கு தான் ஆணிறைகளை கவர்வாங்க ஆணிறை அப்படின்னா பசு கூட்டங்களை கவர்ந்து வருதல் அடுத்து கரந்தை திணை அதாவது கவர்ந்து போன ஆணிறைகளை அப்படியே விட்டுலாமா போய் மீட்டிட்டு வரணும் அதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த கரந்தை பூவை சூடிக்கிட்டு ஆணிறையை மீட்டிட்டு வருவாங்க அடுத்து வஞ்சி அந்த மண்ணை சொத்தாக கருத ஆரம்பித்தாங்க அப்போ மண்ணாசை கருதி போருக்கு செல்வது தான் வந்து வஞ்சி அப்படி போகும்பொழுது வஞ்சி பூவை தலையில் சூடிக்கிட்டு போவாங்க மண்ணாசை கருதி பகைவர் நாட்டை கைப்பற்ற கருதுதல் இங்கே அதுதான் முக்கியம் மண்ணாசை கருதி பகைவர் நாட்டை கைப்பற்ற கருதி வஞ்சி பூவை சூடுதல் அது வந்து வஞ்சி காஞ்சி பாருங்கள் நாட்டை கைப்பற்ற அதாவது மண்ணை கைப்பற்ற வந்த அந்த அரசனோடு எதிர்த்து போரிடுதல் எதிர்த்து போரிடுதல் காஞ்சி அது காஞ்சி பூவை சூடிட்டு போடுறது போரிடுவது நொச்சி நொச்சி பாருங்கள் கோட்டையை காத்தல் அதாவது இந்த மண்ணை காக்கிறதுக்காக என்ன செஞ்சாங்க அந்த நாட்டை சுற்றி கோட்டை கட்டினாங்க கோட்டை கட்டிக்கிட்டு உள்ளேருந்து போர் செய்வது வெளியில் இருக்கிறவங்க மீது போர் செய்வது தான் வந்து நொச்சி அப்போ கோட்டையை காத்தல் அடுத்து உளிஞை பாருங்கள் மாற்றரசனின் கோட்டை எதிரியுடைய கோட்டையை சுற்றி வளர்ச்சிக்கிட்டு போரிடுவது அதுதான் வந்து உளிஞை மாற்றரசனின் கோட்டையை கைப்பற்ற கோட்டையை சுற்றி வளைத்தல் மதில் வளைத்தல் இது மதில் காத்தல் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கோங்க நொச்சி அப்படின்னா மதிலை காப்பது கோட்டையை காப்பது உளிஞை அப்படின்னா கோட்டையை வளைத்தல் அடுத்து தும்பை பாருங்க அதாவது வலிமையே பெரியது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அரசன் அரசனோடு போரிடுவது வீரர்கள் ஒருவரோடு ஒருவர் போரிடுவது அதுதான் தும்பை அந்த சமயத்தில் தும்பை பூவை சூடிக்கிட்டு ரொம்ப கடுமையாக சண்டை நடக்கிறது அதிர பொறுவது தும்பை அடுத்து வாகை திணை பாருங்கள் இப்போ போரிட்டு ஒரு மன்னன் வெற்றி பெற்று விட்டான் இன்னொருத்தன் தோல்வி அடைஞ்சிட்டான் வெற்றி பெற்றவன் என்ன செய்வான் வாகை பூவை சூடி மகிழ்வது தனக்குத்தானே சந்தோஷமாகுவது அதுதான் வந்து வாகை திணை அடுத்து பாடான் திணை அப்போ அதில் வெற்றி பெற்றாச்சு அந்த வெற்றி பெற்றவனுடைய வீரம் கல்வி கொடை இரக்கம் செல்வம் புகழ் கருணை இதெல்லாவற்றையும் பாடக்கூடியது பாடு கூட்டல் ஆண் கூட்டல் திணை பாடான் திணை பாடக்கூடிய ஆளுமையாளரின் கல்வி வீரம் செல்வம் புகழ் கருணை ஆகியவற்றை போற்றி பாடுவது அதுதான் பாடான் திணை அடுத்து பொதுவியல் திணை பாருங்கள் வெற்றி முதல் பாடான் இதுக்குல பொதுவாக இருக்கிறதும் இதில் கூறாதது செய்திகளை கூறுவது தான் பொதுவியல் திணை வெற்றி முதல் பாடான் வரை உள்ளவற்றில் கூறப்படாதவற்றையும் பொதுவானவற்றையும் கூறுவது தான் வந்து பொதுவியல் திணை கை கிளைனா ஒரு தலை காமம் அதாவது ஒருத்தர் மீது காதல் வைத்திருப்பதை அடுத்த அந்த காதல் வைத்திருப்பவனிடம் சொல்லாமல் இருப்பது அதுதான் ஒரு தலை காமம் பெருந்திணை அப்படின்னா பொருந்தா காமம் அதாவது இந்த காமம் பொருந்தவே பொருந்தாது எப்படின்னா ஒரு இளைஞன் ஒரு முதுமையான பெண் மீது விருப்பம் கொள்வது அல்லது ஒரு இளைஞி ஒரு வயதானவருக்கு திருமணம் முடித்து கொடுப்பது இல்லது ஆசைப்படுவது இது போன்று முரண்பாடான வயது வித்தியாசம் உள்ள அந்த காமத்துக்கு பேர் தான் பொருந்தா காமம் அதுதான் பெருந்தினை மாணவர்களே 
புறப்பொருள் என்றால் என்ன இரண்டு மதிப்பெண்ணில் வரலாம் அல்லது உங்களுக்கு தெரிந்த நான்கு புறத்திணைகளை எழுது அப்படின்னு கேட்கலாம் இல்லை ஆணீரை கவர்தல் எந்த திணை அப்படின்னு கேட்கலாம் இதுபோல் ஒரு மதிப்பெண் இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள்லாம் வரும் நீங்கள் சரியாக கவனித்து அதை நல்ல மதிப்பெண் வாங்க இப்போ தும்பை திணைக்கும் வஞ்சி திணைக்கு என்ன வேறுபாடு அப்படின்றத பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா இந்த இரண்டும் தான் குழப்பம் வரும் மண்ணாசை கருதி போருக்கு சென்றும்போது வஞ்சி பூவை சூடுவது அது வந்து வஞ்சி தும்பைன்றது இரண்டு மன்னர்களும் வீரர்களும் சண்டை போடுவது வலிமையை நிலைநாட்ட அதுதான் அப்போ அந்த ரெண்டுக்கு வித்தியாசம் பாருங்கள் இதுதான் குழப்பமான பகுதி மாணவர்களே நம்ம சேனலுக்கு புதிதாக வந்திருக்கிறவங்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த காணொலியை நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய விமர்சனத்தை விமர்சன பகுதியில் பதிவு பண்ணுங்கள் மிக்க நன்றி